গানটুকু আর গাইতে পারে না তিথি দৌড়ে এসে আবিরকে জাপটা মেরে জড়িয়ে ধরে ওই ছিলেন আপনি এতদিন হ্যাঁ আমি তো তোমার কাছেই ছিলাম পাগলি আপনি অনেক খারাপ অনেক অনেক আবির গিটারটা রেখে তিথিকে সরিয়ে থুতনি ধরে বলে কেন আমাকে বুঝে অনেক মিস করছিলে আপনাকে মিস করতে বইয়ে গেছে আমার হুম সেটাই কই ছিলেন আপনি আর এই সব কিছু কার জন্য আমার প্রিয় তোমার জন্য আজকে এই আয়োজন তিথি মুখটা গোমড়া করে ফেলে এই ভেবে যে কে হবে আবিরের প্রিয়তমা আবির হেসে তিথির গালে হাত দিয়ে বলে পাগলি আসলে আবির তিথির হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় সামনে তার ইশারায় পিয়ানোওয়ালারা পিয়ানো বাজানো শুরু করে পেছনে ফিরে সবাই আবির মুচকি এসে তিথির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে রিং নিয়ে যেটা সে কিনেছিল ওই দিন যা তিথিরও পছন্দ ভালোবাসি তোমাকে প্রিয়তমা বড্ড বেশি ভালোবেসে ফেলেছি তোমার এই বজ্জাত ড্রামকে আজীবন সামলানোর জন্য তোমাকে দরকার তোমার এই হিটলাকে সবসময় জ্বালানোর জন্য যে তোমাকে চাই তোমাকে যে চাই আমি প্রতি মুহূর্তে আমার করে পেতে তিথির চোখে জমে যায় পানি সে যে কল্পনা করতে পারে না এত সুন্দর করে আবির তাকে প্রবোস করবে যেন রূপকথার গল্পের মতো সব হচ্ছে তার সাথে রূপকথার রাজকুমার যেন আজ তার সামনে হাত বাড়িয়ে বলছে তার হতে কতখানি চাই তোমায় বুঝাতে পারবো না শুধু জানি তুমি হিনা এই আমিটা যেন আমি না এত ভালোবাসি যে তোমায় ছাড়া এক মুহূর্ত ভাবা যেন অসম্ভব তুমি যা বলবে সব কিছুতে রাজি আমি তোর দুষ্টমি ফাজলামো সব কিছুকে ভট্ট বেশি ভালোবেসে ফেলেছি আমি আবির তার অনুভূতিগুলো তুলে ধরে তিথির কাছে তিথি তো আজ নাই নিজের মধ্যে এত খুশি আজ সে কই রাখবে এই যেন রূপকথার কাহিনী তার কাছে তুমি কি তোমার এই বজ্জাতকে আজীবন আগলে রাখবে তোমার কাছে তিথির মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোচ্ছে না আবির আবারও বলে বড্ড ভালোবাসি আমি তোমাকে বড্ড বেশি তিথির চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে আবির উঠে চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে তোমার চোখে এই জল যে মানায় না তোমার এই গোলাপি ঠোঁটে মিষ্টি হাসিটা যে অপরূপ লাগে আমার আমাকে ভালোবাসো তিথি কিছু বলে না শুধু কেঁদেই যাচ্ছে আচ্ছা তুমি কান্না করো আমি গিয়ে এই রিং দেখি কাউকে পড়াতে পারে কিনা আচ্ছা মায়েরাকে দেখি তিথি রেগে আগুন আবিরের বুকে অনেকগুলো ঘুষি দিয়ে বলে আঙুল কেটে ফেলবো তার আঙুল কেটে ফেলবো তার আমার নামের রিং যদি সে ভুলেও পড়ে হুম আর আপনাকে তো কিমা বানিয়ে ছাড়ব আবির হেসে দেয় তিথির চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে এ আবির শুধু তার তিথি রাজি বন তিথি আবিরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে শীতল পরশরাত্রের অন্ধকারে তুমি আমার প্রদীপ কাঠ ফুলের সুভাষে তুমি যে আমার সুভাষিনী ভালোবাসি কথাটা যে বলা হয় না এতদিন কতখানি ভালোবাসি বুঝিয়ে দিব শুধে আসলে এবার পাগল যে পাগল শুধু তার পাগলামির পাগলামুগুলোতে তিথি তার নিজের চোখে আজ বিশ্বাস করতে পারছে না যে আবির তাকে এত সুন্দর করে কিছু বলতেও পারে কথা দিচ্ছি কখনো সামান্য আজও আসতে দেব না আজীবন আগলে রাখব এই বুকে ভালোবাসি যে ভন্ড বেশি আবির আর কিছু বলার সুযোগ এই পেল না পাবে কোথেকে তিথি ততক্ষণে ঝাপটা মেরে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে কান্না করো না প্লিজ সত্যি তোমার কান্না আমি সহ্য করতে পারি না আমার ভীষণ কষ্ট হয় আমি আবির তিথিকে সরিয়ে গালে হাত দেয় তিথি কাঁদছে চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে আবির মুচকি হেসে তিথির চোখে আলতো করে চুমু দেয় দুই চোখে চুমু দিয়ে কপালে চুমু দেয় চোখ বন্ধ করে আছে আবির ভালোবাসার স্পর্শ যে কত মধুর আবির আজ তিথিকে পুরো অনুভূতির সাথে কপালে ভালোবাসার পরশ দেয় তিথি আজ তার অনুভূতিটুকু আবিরের কাছে প্রকাশ করে দেয় আমিও ভালোবাসি আপনাকে অনেক বেশি আবির তিথির কপালের সাথে নিজের কপাল রাখে দুজনে চুপচাপ এভাবে দাঁড়িয়ে আছে তিথির দীর্ঘ শ্বাস যেন এসে আবিরের মুখে পড়ছে আবির তিথির কপালে আবারও চুমু দিয়ে বলে ইচ্ছে করে খেপাতে থাকে তিথির এমন রাগান্ত চেহারা দেখে আবির খিলখিল করে হেসে ওঠে আবিরের হাসি অনেক সুন্দর 
কখনো এইভাবে মন খুলে আওয়াজ করে সে হাসে নাই যখনই তিথির সাথে থাকে তার মন যেন মুহূর্তেই ভালো হয়ে যায় মুখে এসে যায় হাসি আপনি অনেক খারাপ আসলে হুম তিথি রেগে যেতে লাগে আবির তিথিকে টেনে নেয় তিথিকে নিজের কাছে টেনে ঘাড়ে থুতনি রেখে বলে রাগলে অনেক বেশি কিউট লাগে তোমাকে তোমার এই রাগান্বিত চেহারা তোমার সেই হাসি তোমার পাগলামি দুষ্টমিতে যে আমি ফিদা একেবারে জানে মান এখনো বললে না তুমি কি আমাকে ভালোবাসো বলেছিলাম আমি কি বলেছিলে কেন ওই যে বললাম আমিও আর কি তুমিও আর কি কিছু তো শুনে নাই আমার মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে আবির তিথির ঘাড়ে থুতনি রেখে নীরবে চোখ বন্ধ করে তিথির চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে শীতল বাতাসে যেন তিথির খোলা চুল আবিরের মুখে স্পর্শ করছে বারবার আপনার কান গেছে তাড়াতাড়ি ভালো কানের ডক্টর দেখান যাতে ভালো করে শুনতে পারেন আবির চোখ খুলে একটু হেসে দেয় পাগলি আসলে হুম ছাড়েন তো এখন ঠান্ডা লাগছে এখানে ও আচ্ছা তাহলে আর কি আমি আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরি যাতে একটুও ঠান্ডা না লাগে আমার সাদা পরিটার আপনি আসলে অনেক কিউট তাই না যে তোমাকে কত ভালোবাসে জি না আপনি এক নম্বরের বজ্জত আসলে আবির আরো শক্ত করে ধরে তিথিকে তোমার জন্য সব হতে রাজি আমি প্রিয়তমা আচ্ছা ছাড়ুন ছাড়ব বাট তার আগে আমাকে বলো যে আমি যা বলেছি কি যদি আমাকে আবার বলতে হয় মিস বক বক আজ খবর আছে বলে দিলাম হুম তাড়াতাড়ি এত টাইম নাই কেন আপনার জন্য কেউ কি অপেক্ষা করছে নাকি করতেও পারে বিশ্বাস তো আর নাই তিথি আবিরের পায়ে এত জোরে পা দেয় যে আবির লাফিয়ে উঠে আই পাগল নাকি তিথি ঘুরে আবিরের কলার ধরে টেনে নিজের দিকে এনে বলে দেখ मिस्टर বজ্জত এতদিন কিছু বলি নাই এর মানে এই না যে আর বলবো না এখন থেকে আপনি আমার বুঝলেন তো অন্য চিন্তা ভাবনা নিজের মাথা থেকে একদম ঝেড়ে ফেলে দেন আরে প্রপোজ না করতেই ম্যাডাম আর কি রাগ বাহ হুম যাই ভাবেন কিন্তু আপনি যদি অন্য মাইয়ার দিকে নজর দেন প্রমিস করছি আপনার চোখ খুলে আমি মার্বেল খেলবো আর যে মাইয়ার দিকে তাকাবেন তার চুল ছিটা লাল কাকের মাথায় লাগাবো আবির তিথির কথা শুনে হাসতে হাসতে শেষ তিথিকে টেনে বুকে নিয়ে বলে তিথি একটা কথা সব সময় মনে রাখবে এ আবির শুধু তার তিথিকে ভালোবাসে আবিরের মনে শুধু তিথির জন্য বুক ভরো ভালোবাসা শুধু তার তিথিকে দেখতে চায় সব সময় বুঝলে তিথি শক্ত করে ধরে আবিরকে বলে বড্ড বেশি ভালোবাসি আমিও দুইজনে এইভাবে কিছু সময় পার করে কিছুক্ষণ পর আবির তিথিকে নিয়ে যায় সুন্দর একটা টেবিল সাজানো হয় ফুল দিয়ে ছোট ছোট ক্যান্ডেল সাজানো তিথির পছন্দের বিরিয়ানি আনা হয় আবির উঠে তিথির পাশে বসে প্লেট নিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে থাকে আপনি খাবেন না খেতে পারি যদি তুমি খাইয়ে দাও আমাকে তিথি মুচকি হেসে আবিরকে খাইয়ে দিতে থাকে একে অপরকে দুইজনেই খাইয়ে দিচ্ছে খাওয়া শেষে আবির তিথিকে বলে একটা জিনিস দেখবে কি আসো আবির তিথিকে নিয়ে যাচ্ছে অন্য এক সাইডে আবিরের ইশারায় তুষারপাত বন্ধ করে দেয় এ লোকগুলো আবির তিথিকে একটা সাইডে নিয়ে যায় যেখানে শুধু ফুল আর ফুল চারিপাশে রয়েছে অসম্ভব সুন্দর সুন্দর ফুল মাঝখানে একটা বড় ফুলের দোলনা বানানো আবির ইশারা করায় নানা রকম পাখি ছেড়ে দেওয়া হয় পাখির মধুর কণ্ঠগুলো যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে মন আশেপাশে পাখিগুলো উঠছে চারিপাশে কত সুন্দর নানা রকম ফুল তিথির হাত ধরে আবির ফুলের দোলনার সামনে নিয়ে যায় মাথায় একটা ফুলের ক্রাউন পরিয়ে দিয়ে বলে আমার রূপকথার রাজকুমারী তুমি আমার স্বপ্নের রানী তুমি তুমি আমার এই মনের রাজরানী তিথি তো খুশিতে আজ আত্মহারা এত সুন্দর করে আবির তাকে ক্রাউন পরিয়ে দেয় দোলনায় বসিয়ে বলে আজকের এই দিনটুকু যেন আমাদের জীবনে গেঁথে থাকুক আজীবন এক সুন্দর মুহূর্ত হিসেবে এই সব কিছু আমার জন্য একদম না তিথি অবাক হয়ে তাকায় এই সব কিছু আমার ভালোবাসার মানুষের জন্য যাকে দেখে আজ পুড়িয়ে বলবে এত সুন্দর কেন সে তিথি এইবার লজ্জায় যেন শেষ সে কখনো ভাবতে পারে নাই আবির এত রোমান্টিক হবে আবির দোলনা দুলিয়ে বলছে তোমার আজকের এই অনুভূতিগুলো আমি কাল জিজ্ঞেস করব আজ শুধু উপভোগ করো এই দিনটা তিথি উঠে যাবে বলে আবিরও থামায় দোলনা তিথি আবিরের কাছে এসে গালে হাত রেখে বলে যেন রূপকথার গল্পের মতো আজকের এই দিন আমার পরিটা যে রূপকথার পরীর চেয়েও বেশি সুন্দর 
তাই হুম এত তারিখ হজম হচ্ছে না ভালোবাসার মানুষের কাছে তার ভালোবাসার মানুষ সব সময় অনেক সুন্দর হয় এটা মনে রাখবে তোমার মনকে ভালোবাসি আমি বুঝছো আর হ্যাঁ তোমারই হাসি থাকে আবির তিথির গালগুলো ধরে একটু টেনে দেয় তিথি চোখগুলো কপালে তুলে আবির এইভাবে তার গাল টানে সেও আবিরের গাল টেনে দিয়ে বলে এখন ঠিক আছে হুম আবির হেসে ওঠে তিথির গালে হাত রেখে চোখে চোখ রেখে বলে এই সুন্দর প্রকৃতি সাক্ষী আমার এই ভালোবাসার এই পাখিগুলো সাক্ষী আজকের এই দিনের এই সুগন্ধগুলো সাক্ষী আমার অনুভূতিগুলোর সাক্ষী এই শীতল বাতাস এই নীলচে আকাশ সাক্ষী আমার আমার প্রতি শব্দগুলোর আপনি তো রোম্যান্টিক হবেন জানা ছিল না হুট করে তিথির এমন কথায় আবির ভ্রুকুচকে বলে দিলে তো দিলে একদম রোম্যান্টিক ভাব নিয়ে বলার মোটটা শেষ করে এমা এখানে আবার মুডের কি আছে এলিয়েনরা বুঝে কম আসলে ঠিক তিথি মুখ ফুলিয়ে দোলনায় বসে পড়ে আবিরের ফোনে কল আসে স্ক্রিনে দেখে তার মায়ের নাম্বার রিসিভ করে কি রে কি হলো তিথি কি হ্যাঁ বলেছে ওর মতো এলিয়েন কে আমি ছাড়া আর কে সহ্য করতে পারবে মামুনি কি করেছে রাজি হয় না বুঝি না কি মামুনি তুমিও দেখি এলিয়েনের সাথে থেকে ওর মতো হলে পুরো কথা না শুনেই রিয়্যাক্ট করা তাড়াতাড়ি বল তিথি কি বলেছে সবাই টেনশনে আছি হ্যাঁ সে রাজি মামুনি খুশিতে সবাইকে বলে রাজি সবাই একসাথে ইয়াহু আবির হেসে উঠে তার পরিবার তিথিকে এত ভালোবাসে যে সবাই চায় তিথিকে তাড়াতাড়ি আনতে আবির এখানে সময় নষ্ট না করে যা তিথির তিথির সাথে সময় কাটা আর হ্যাঁ একদম ওর সাথে ঝগড়া করবি না সুন্দর করে কথা বলবি আর ওর পছন্দের সব খাবার খাওয়াবি মামনির কথা শুনে আবির হেসে ফোন রেখে দেয় তিথির দিকে তাকে দেখে কাল ফুলিয়ে বসে আছে আবিরও গিয়ে বসে এত রাগ বুঝে আমার কলি চাটার তিথি অন্যদিকে তাকিয়ে আছে আবিরের কথায় পাত্তাও দিচ্ছে না আবির বুঝতে পারে এইভাবে হবে না আবির তার গিটারটা আবার আনায় গিটারের সুর তুলে তিথির পাশে বসে তাকিয়ে গিয়ে ওঠে মনের পথে এসো চিলতে রোদে আমি গল্প শোনাবো তোমায় আসব আসব মনে ছুটে আসব প্রাণে যেন মন শুধু মনটা হারায় হাঁটবে তুমি ওই কৃষ্ণ চোরা ছড়া লাল সে ফুলের গালি চায় ভাবনার আড়ালে সে কি মায়া জালে জড়ালে ক্ষীণে সায় দুলে কামনায় রণলে এসে ছায়া নিলে দাঁড়ালে গিটার রেখে তিথির হাত ধরে টেনে নেয় নিজের বুকে এ মায়াবী মুখে মানায় না রাগ হাসি মুখে একটু হেসে দাও প্লিজ তিথি হেসে দেয় আবিরের উপরে রাগ যেন সে করতেই পারছে না আজ আবির তিথির কোলে শুয়ে পড়ে তোমার কোলে শান্তিতে রাখতে চাই মাথাটা আজীবন এভাবে প্রতিদিন ক্লান্ত হয়ে এসে রাখবো মাথা আলতো করে বুলিয়ে দিও প্রিয়তমা তিথি কিছু বলে না আবিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ভালোবাসার রং যেন দুজনার মনে গেঁথেছে এইবার ভালো করে একে অপরের জন্য সময় যেন পার হয়ে যায় কোন দিকে কেউ টের পায়নি সূর্য ডুবে গেছে সে কখন চাঁদও উঠে গেছে চারপাশটা অন্ধকার হয়ে এসেছে আবির উঠে যায় তিথির কোল থেকে চলো বাসায় দেখতে পাবে আবির তিথিকে নিয়ে যাচ্ছে তিথিকে নিয়ে যায় অন্য এক সাইটে যেখানে অসাধারণভাবে আরও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ফুল দিয়ে অনেক বড় বড় করে লাভ বানানো চারিপাশে শুধু ক্যান্ডেল আর ক্যান্ডেল তিথির হাত ধরে টেনে লাভের উপর দাঁড় করায় তিথিকে ঘুরিয়ে বলে ওইদিকে তাকাও আবির তিথিকে আকাশের দিকে তাকাতে বলে অনেক সুন্দর করে আলোকিত কিছু লাইট উপরে ভেসে ওঠে লাভ ইউ তিথি তিথি এইটা দেখে এত খুশি যে পেছনে ফিরে দেখে আবির হাঁটু গেড়ে বসে আছে তার দিকে রিঙে গিয়ে বিয়ে করবে আমাকে আবির এই কথা বলার সাথে সাথে উপর থেকে অনেকগুলো গোলাপের পাপড়ি এসে পড়ে দুজনার মাথায় সব কিছু আবির আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছে তিথি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে এগিয়ে দেয় তার হাত আবির হাতে রিং পরিয়ে চুমু দিয়ে উঠে তিথিকে জড়িয়ে ধরে বড্ড ভালোবাসি আমিও বড্ড বেশি ভালোবাসি দুইজনের ভালোবাসা আজ প্রকাশ পায় একে অপরের কাছে আবির তার অনুভূতিগুলো আজ অনেক সুন্দর করে তুলে ধরেছে তিথির সামনে কয়েক মিনিট পর আর একটা সারপ্রাইজ আছে কি চলো আবির তিথিকে এক পাশে নিয়ে যায় ফুলের থেকে অনেকগুলো ফানুস রাখা আবির তিথিকে ফানুস একটা দিয়ে বলে ধরবে তিথি আবির সাথে ফানুস জ্বালায় দুজনে মিলে আকাশে ছেড়ে দেয় আবিরের হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দেখছে আকাশের দিকে আজকের এই দিনটি সত্যি ভোলা নয় 
প্রতিটা দিন আমাদের অনেক সুন্দর হয় যদি পাশে থাকে একে অপরের কখনো ছেড়ে যাবে না তো আবির দিতির হাত শক্ত করে ধরে বলে হাত তো ছাড়ার জন্য ধরে নাই আজীবন আগলে রাখার জন্য ধরেছে কথা দিচ্ছি যত ঝড়ে আসুক না কেন যত কিছুই হয়ে যায় কখনোই হাত ছাড়ব না আমি আজীবন আগলে রাখব আমার কাছে আমার ভালোবাসা দিয়ে আমিও কথা দিচ্ছি যত কিছু হোক না কেন কখনো আপনার হাত ছাড়ব না আজীবন আপনার হয়েই থাকব ঝগড়াটি এলিয়ান শুধু বজ্জাত হিটলাটের বুঝলেন ম্যাডাম দুজনে হেসে উঠে এই বলে আবির তিথি দুইজনই আজ নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করে ভালোবাসায় মুগ্ধ দুজন ভালোবাসার মানুষ পাশে থাকলে প্রতি মুহূর্তে হয় স্পেশাল আবির তিথিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে গাড়ি থেকে নেমে তিথি দাঁড়িয়ে আছে আবির গাড়ি পার্কিং করে তিথির সামনে আসে কি হলো তিথি আবিরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে আজকের দিনের জন্য অনেক অনেক শুক্রিয়া কিন্তু আমি তো ধন্যবাদ চাই না মানে মানে হচ্ছে ধন্যবাদের বদলে প্রতিদিন সকালে আমার রুমে ফুল নিয়ে যেতে হবে রাজি তিথি মুচকি এসে বলে আচ্ছা যাও অনেক দেরি হয়ে গেছে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও আমি কল দেব তিথি মুচকি এসে ঘরে চলে যায় আবিরও যায় কিন্তু গিয়ে দেখে সবাই হল রুমে সিরিয়ালে বসে আছে কি ব্যাপার সবাই এখানে এভাবে বসে আছো যে সবাই উঠে আসে আবিরকে ঘিরে ধরে আজ কি হলো আবির আমি হয়তো প্রথম যে একটা মেয়েকে প্রপোজ করতে গেলাম আর আমার ফ্যামিলির সবগুলো মেম্বার এত খুশি আমার থেকে আমার চেয়েও তাদের বেশি আগ্রহ হ্যাঁ শোনার খুব জলদি সবাই তো হা করে আছে এইসব শুনে তো দাদাকে একটু শেখাতে পারিস না এইসব সবাই হেসে উঠে তিথি অনেক হেপে ছিল তাই না রে আবির রূপকথার মতো ভালোবাসি অনেক বেশি ভালোবাসি আমি আপনাকে মিস্টার বজ্রত হিটলার সত্যি আপনি অন্যরকম পুরো আমার কল্পনার রূপকথার রাজকুমার আপনার বলা প্রতিটা শব্দ যেন আজ মনে গেঁথে আছে আপনি এতটা ভালোবাসেন আমাকে কখনো ভাবিনি বলেছিলাম কল দিব কিন্তু ম্যাডামের খবর পর্যন্ত নাই এই মেয়েকে নিয়ে আর পারে না আবির আর না ভেবে সেও ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে তিথি বাগান থেকে তাজা ফুল নিয়ে আবিরদের বাড়ি যায় সবাই তাকে দেখে কত খুশি মামনি দাদিমা সবাই তিথির হাতে ঋণ দেখতে চায় তিথিও খুশিতে সব বলে শুধু চাচির মুখে হাসি নেই একটা ড্রাইভারের মেয়েকে ঘরে বউ করতে আর এখন ন্যাক আমি শুরু চাচি কথাগুলো বলে কিচেনে চলে যায় তিথি আবিরের রুমে ফুল দিতে আসলে বুঝি জি দাদিমা যাও আর হ্যাঁ একসাথে নাস্তা করে যাবে আজ তিথি মাথা নেড়ে উপরে চলে যায় আবিরের রুমে দরজা খুলে দেখে আবির উল্টো হয়ে ঘুমিয়ে আছে খালি গায়ে এই বজ্জাত শুধু খালি গায়ে কেন থাকে সালমান খানের মতো কি সব সময় বডি দেখাতে তার মন চায় তিথি মুখ বাঁকা করে ফুলগুলো রেখে পর্দা সরিয়ে দেয় সূর্যের আলো এসে আবিরের চোখে পড়ছে তিথি দাঁড়ায় আলোটা আবার চোখে পড়ছে না তিথি হেসে উঠে তিথি নজর যায় আবিরের পিঠে সেই ক্ষতস্থানে যা অনেক বড় হয়ে আছে এটা কিসের ডাক ছোটবেলায় দেখি নাই কিন্তু এখন দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেক গভীরভাবেই আঘাতটা লেগেছে তিথি এটা ভাবতে থাকে আবিরের ঘুম ভাঙে চোখ খুলে দেখে তার সামনে তিথি দাঁড়িয়ে আছে 
আবির তিথিকে নিজের কাছে ডাকে তিথি যায় না কি হলো আসো কেন আমার কাজ আছে হ্যাঁ বুঝলাম কিন্তু এখানে তো আসবে পাগলি তিথি গিয়ে পাশে বসে আবির একটু উঠে বসে তিথির চুলগুলো কানের কাছে গুজে দিয়ে বলে কাল এতবার কল দিয়েছি ধরলে না যে ঘুমিয়ে গেছিলাম আসলে বুঝছি আপনি সব সময় খালি গায়ে কেন থাকেন মানে আপনার কি সালমান খানের মতো বডি দেখানোর অনেক ইচ্ছা আবির হেসে দেয় তিথির গাল একটু টেনে বলে পাগলি একটা আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি করো আবির উঠে দাঁড়ায় পাশ থেকে টি শার্ট নিয়ে পড়ে আয়নার সামনে গিয়ে চুলগুলো ঠিক করছে আপনার পিঠে কিসের দাগ আবিরের মুখের হাসি যেন মুহূর্তে উধাও এই কথা শুনে ছোটবেলায় তো ছিল না তাহলে এত বড় আঘাত আপনি কিভাবে পেলেন নিচে যাও কি কথা যত বলি কানে যায় না নাকি যাও একটু নিচে যাও হঠাৎ আবিরের এইভাবে ধমকে সুরে কথা শুনে তিথি ভয় পেয়ে যায় আবির এতক্ষণ হাসি মুখে ছিল কিন্তু জিজ্ঞাসা করায় আবির এতটাই খেপে যায় তিথির চোখে পানি এসে যায় তিথি যেতে বলছি আমি তিথি কিছু না বলে কেঁদে কেঁদে চলে যায় আবির ওয়াশরুমে গিয়ে ঝর্ণা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায় দীর্ঘ এক শ্বাস পেলে বলে অতীতের ছায়া থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে কখন বের হব আমি চাই না ওই অতীত তিথির সামনে আসুক অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সামনে নিয়েছি সত্যি এখন আমি ভেঙে পড়তে চাই না আর আবির অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে এইভাবে চোখের সামনে কিছু অতীত ভেসে আসছে যে অন্ধকার রাস্তা কিছু চিৎকার আর কিছু লোক অনেকক্ষণ পর আবির সাবান নিয়ে বের হয়ে আসে চুল মুছতে মুছতে বারান্দায় যায় কে দেখে তিথি বাগানে বসে আছে একা চোখ মুছতে স্যার কি জানি বক বক করছে বুঝতেই পেরেছে তাকে বকা দিচ্ছে পেছন থেকে মাইসা এসে ডাক দেয় তো জানা নতুন জীবন কবে থেকে ফাইনাল ভাবে শুরু করবে হুম মাইসা তিথি আমার পিঠের সে দাগের কথা জিজ্ঞেস করেছে হুট করে জিজ্ঞেস করে ওর উপরে অনেক রেগে গেছে খুব বাজেভাবে বকা দিয়েছে আমি মাইসা এই শুনে ঘাবড়ে যায় আমি তিথিকে কিছু বলেছিলে তুমি না কিছু বলি না কিন্তু ওকে ঝাড়ে দিয়েছে আবির এখানে তিথির দোষ কই বলো অযথা মেয়েটাকে এভাবে বকলে আমি জানি কিন্তু আমার অতীত কেমন ভালো করে তুমি জানো অন্ধকার সেই রাতগুলো সেই দিনগুলো আমি কিভাবে কাটিয়েছি সেটা তুমি জানো আমার সেই পিঠের ক্ষত আজও আমাকে মনে করিয়ে দেয় কি হয়েছে আমার সাথে আবির বসে পড়ে মাইসা গিয়ে আবিরের হাতে হাত রেখে বলে আবির অতীতকে ভুল তো হবে কারো জীবনে অতীত অনেক খারাপ হয় আবার কারো কিন্তু অতীত সবসময় অতীত হয় আবির খারাপটুকু ভুলে নিজের জীবন সুন্দর করে তুলতে হবে কিন্তু কিভাবে তা আমি আবির তিথিকে সব বলে দাও না কখনো না আমি চাই না সে অতীত সে জানুক আবির আমাদের খারাপ অতীত জেনে আমাদের যে গ্রহণ করতে পারবে সে আমাদের মন থেকে ভালোবেসে মনে রাখবে যত খারাপ অতীত হোক না কেন হাত যে ছেড়ে দিবে না সে তোমাকে সত্যিকারে ভালোবেসেছে মনে রাখবে তোমার অতীত খারাপ বর্তমান নয় আর অতীতে ঘটে যাওয়া দিনগুলোতে তোমার হাত ছিল না পরিস্থিতি স্বীকার ছিলে আবির চুপ করে বসে আছে চোখের কোনায় পানি এসে জমে যায় আবির টাইম নাও কিন্তু তিথিকে সে অতীতটুকু বলে দাও তোমার মনে যে বোঝা রয়েছে তা দেখবে শেষ হয়ে যাবে রাতগুলো যতটা কষ্টে কাটালে সব কিছু দেখবে ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ বলবো তাকে সব কিছু বলবো আমি আমি চাই না আমার কোনো কিছু ওর কাছে গোপন থাকুক আমি জানি আমার তিথি আবার অতীত জেনেও আমার পাশে থাকবে আবির একটু হাসি দিয়ে নিচে যায় তিথি নাকের পানি চোখের পানি সব এক করে আবিরের গিয়ে পাশে বসে সরি তিথি অন্যদিকে ফিরে বলে আল্লাহ আমাকে তুলে নাও এখানে কেউ আমাকে ভালোবাসে না তিথি কাঁদতে কাঁদতে শেষ আবির গান ধরে তিথির সামনে সরি বলতেই আছে সরি তো লাগবে না সরি আবির তিথির দিকে তাকিয়ে ছন্দ বলে উঠে অনুভূতির অনুতৃপ্তিতে তুমি আমার রাগান্বিত মুখসূচিতে তুমি আমার অবেলার কারণবিহীন সাজে তুমি আমার স্বপ্নের দেশে পাড়ি দিতে আমি যে তোমার হবে না এতেও আচ্ছা তুমি যা বলবে আমি রাজি বাট প্লিজ কান্না করো না প্লিজ সরি তো হ্যাঁ সত্যি কান ধরে উঠবস করেন হোয়াট ইংলিশ ঝড়তে বলি না আই আন্নে রে কইছি তাড়াতাড়ি কান ধরে উঠবস করেন না হলে আমি আরো জোরে জোরে কান্না করব হুম তিথি আর ইউ সিরিয়াস হ্যাঁ মনে নাই আমাকে একবার ধরিয়েছিলেন এখন আপনি ধরেন 
হইছে হ্যাপি দিদি আবিরের সামনে যায় গিয়ে আবিরের টি শার্টে নাক মুছে আবির সরে দাঁড়ায় খুবিশ আবার কান্ডা করব কিন্তু তুমি নাক মোছার জন্য কিছু পাও না আমার টি শার্ট চোখে দেখলে হ্যাঁ আপনি খুব বাজে খুব শুধু শুধু আমাকে বকা দেন হ্যাঁ মুরে এই বজ্জত খুব বাজে আবির তিথির মুখ চেপে ধরে বলে আরে এত চিৎকার করছো কেন হ্যাঁ চুপ তিথি বেচারা ড্যাপটা বেয়ে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে সরি বলো আমার উপরে তুমি রেগে নেই তিথি মাথা নাড়িয়ে বলে মুখ থেকে হাত সরাতে আগে বলো তারপর সরাবো তিথি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে তাহলে এখন নিচে গিয়ে চেঞ্জ করে আসবে আমরা দুজন আজ বাইরে লাঞ্চ করব ওকে আবির হাত সরিয়ে নেয় তিথির মুখ থেকে আপনি খুব বাজে হ্যাঁ জানি এখন যাবে হুম আসতেছি তিথি তাড়াতাড়ি চলে যায় আবিরও গিয়ে চেঞ্জ করে নেয় অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তিথি এখনো আসছে না চোখে কালো চশমা কালো শার্ট পরা চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে গাড়ির সাথে হেলান দি দাঁড়িয়ে আছে আর তিথিকে কল দিচ্ছে অসম্ভব হ্যান্ডসাম লাগছে তাকে তিথি তাড়াতাড়ি জুতা পরে এসে দেখে আবির খেপে আছে সাদা একটা শার্ট আর কালো জিন্স পরে চুলগুলো ছাড়া কিউট লাগছে তাকে দেখতে এত দেরি যে কেমনে করো তুমি আমার চকলেট শেষ হয়ে গেছে তাই বুঝলাম না বাইরে যেতে চকলেটের কি সম্পর্ক হ্যাঁ আরে আমি খেতে খেতে রেডি হই জানেন তো খুঁজতেছিলাম পাচ্ছিলাম না তাই হুম বুঝছি এখন বসো যেতে হবে আবির তিথি একটা রেস্টুরেন্টে যায় আবির তিথির পছন্দের সব খাবার অর্ডার করে সেম রেস্টুরেন্টে মায়রা তার বান্ধবীদের সাথে আসে মায়রা উঠে ওয়াশরুমে যায় নিজের টেবিলে আসার সময় দেখে আবির তিথিকে তাদের একসাথে দেখে যেন তার রাগ উঠে আরও বেশি রাগ উঠে যখন আবির নিজ হাতে তিথিকে খাইয়ে দিচ্ছে আজকে বিকালে আমরা দুজন কিন্তু পার্কে যাব ওকে কেন আমি কি বাচ্চা নাকি যে পার্কে যাব হুম বাচ্চাদের থেকেও খারাপ তুমি হুম আবির হেসে তিথির মুখ মুছে দেয় দূর থেকে এসব দেখে জ্বলছে মায়রা তিথি আবিরের সাথে কথা বলতে বলতে তার নজর যায় মায়রার দিকে মায়রা রেগে লাল হয়ে আছে দেখে তিথির বেশ ভালো লাগে উঠে মায়রাকে ডাক দেয় ও কায়রা ডাইনি পুরো রেস্টুরেন্টের সবাই তাকিয়ে আছে তিথির দিকে এটা শুনে আবির তিথির হাত ধরে টেনে বলে কি হচ্ছে ওই দেখেন কায়রা ডাইনি আবির তাকিয়ে দেখে মায়রা মায়রা তাদের সামনে আসে হাই আবির হাই তোমরা এখানে রেস্টুরেন্টে খেতে আসে মানুষ ডাইনিদের মতো তো আর ছেলেদের দিকে নজর দিতে না তিথি তো আবি কি অবস্থা মিস করেছি অনেক তিথি হুট করে বলে উঠে কেন তুমি বুঝবে না ও হ্যালো আমি না বুঝলে কে বুঝবে হুম আমি ওনার হবু বউ আমি সব বুঝবো তিথির মুখে এই সব শুনে মায়েরা পুরোই সব হবু বউ মানে তিথি তার হাতে রিং দিয়ে বলে কাল প্রপোজ করেছে উনি আমাকে আমরা একে অপরকে অনেক ভালোবাসি আর খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করব ওকে তিথির কথা শুনে এক মিনিটে যেন মায়েরা দাঁড়ায় না সেখান থেকে চলে যায় রাতে সবাই বসে আছে একসাথে বিয়ের কথা চলছে তাদের সবাই আজ খুশি পরশু আবির তিথির এঙ্গেজমেন্ট শুনে এই দিকে মায়েরা তার রুমে সব কিছু ভেঙে ফেলে চোখের কাজল লেপটে যায় চোখের জলে নিজের হাত কেটে নিজে বসে আছে চিৎকার করে শুধু বলছে আই তিথি এই তিথিকে আমি কিছুতেই আবিরকে পেতে দিব না সে আমার আবিরকে নিজের করতে পারবে না আমি ওকে জিততে দিব না মায়েরার হাতের রক্তে মেঝেতে ভেসে যায় অনেকটুকু রক্ত গেছে হাত বেঁধে নিজে নিজে ফোন নেয় কল দিয়ে বলে মিয়া সময় এসেছে এখন তিথিকে মারতে হবে লোক হায়ার করো তিথিকে মারার জন্য ওকে আমি জিততে দিব না তাকে মরতে হবে আমি তাকে জিততে দিব না তিথি মরবে এবার মায়েরা এক ভয়ানক হাসি দেয় মায়েরা ফোন রেখে দেয় আর মায়েরার পথের কাটা তিথিকে ভাবে তাই তারা প্ল্যান করছে তাকে মারা আর এদিকে আবিরের পুরো ফ্যামিলি প্ল্যান করছে আবির তিথির এঙ্গেজমেন্ট যেন সুন্দরভাবে হয় তাই দুপুরে তিথি আর তার বাবা মা আবিরদের বাড়িতে সবাই কালকের এঙ্গেজমেন্টের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত কাপড়ের ডিজাইনার আসে অনেকগুলো ডিজাইন করা কাপড় রাখে তিথিকে বলা হচ্ছে তিথি কালকে এঙ্গেজমেন্টে পরার জন্য যে ড্রেস পছন্দ হয় নাও সবগুলো খুব সুন্দর করে স্পেশালি তোমার জন্য ডিজাইন করে আনা হয়েছে কেন কারণ স্যার বলেছে কালকের অনুষ্ঠানে আপনাদের দুজনের ড্রেস যেন সবচেয়ে সুন্দর আর অনকমন থাকে আমাদের শপের বেস্ট ডিজাইনের করা ড্রেসগুলো আপনাদের জন্য এনেছি তিথি একটা একটা করে দেখছে সবগুলো ড্রেস অনেক সুন্দর নিজের জন্য সিলেক্ট করতে যেন তার কষ্ট হচ্ছে ভাবছে কোনটা ভালো হবে আসলে আবির আর তার বাবা চাচা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে অনুষ্ঠান সেজন্য 
আবির এসে দেখে তিথি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রেসের দিকে তাকিয়ে আছে কি হলো ও আপনি এসে গেছেন না আসি নাই তুমি বললে আসতাম আর কি হুম হইছে আচ্ছা বলেন তো এখান থেকে কোনটা সিলেক্ট করব কালকের জন্য না আসি নাই তুমি বললে আসতাম আর কি তোমাকে সব ড্রেসে অসাধারণ লাগে কিন্তু সবচেয়ে বেশি কালো ড্রেস তোমাকে সব ড্রেসে অসাধারণ লাগে কিন্তু সবচেয়ে বেশি এই ব্ল্যাঙ্ক ড্রেসে জাস্ট জাস্ট অপরূপ সুন্দর লাগে তুমি এই কালো লেহেঙ্গাটা নাও অনেক মানাবে তিথি খুশি হয়ে সেটা বেছে নেয় নিজের জন্য আবির ফ্রেশ হতে চলে যায় রুমে ফ্রেশ হওয়ার পর রুম থেকে বের হবে অমন সময় মা এসে আসে কিছু কথা ছিল হ্যাঁ বলো কাল তোমার এনগেজমেন্ট আবির তিথিকে তোমার অতীত আজ বলে দাও যদিও তোমার অতীত তত করা নয় কিন্তু তোমার কাছে অনেক কষ্টের আমি জানি আবির চুপ করে আছে যা কিছু হয়েছে তোমার সাথে সব তাকে বলে দাও আবির এতে তিথি আর তোমার মধ্যে কিছু গোপন থাকবে না আবির সতীটা তাকে বলা প্রয়োজন সেদিনগুলো আবার আমি নিজের মধ্যে চেপে রেখে আর কত কষ্ট পাবে যদি বলে দাও ক্ষতি কি আবির প্লিজ সব বলে দাও তাকে ওকে আমি তিথিকে সব বলে দেব কিন্তু আমার পরিবারের কেউ যাতে না জানে এটা আমি চাই না তারা জানুক আর কষ্ট পাক হুম আবির নিচে যায় দেখে তিথি কত খুশি তার মায়ের সাথে গহনা দেখছে চারিপাশে তাকিয়ে দেখে পুরো বাড়ি যেন আজ মাতিয়ে তুলেছে হাসিতে এটা দেখুন তো কেমন আমার সাথে একটু বাইরে যাবে এখন হুম এখন কিন্তু সবাই মামুনি আমি তিথিকে নিয়ে একটু বাইরে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো মামুনি মুচকি হেসে জানায় যেতে আবির তিথিকে নিয়ে বের হয় এইদিকে একটা রেস্টুরেন্টে মায়েরা আর নিয়া দুজন বসে আছে মায়েরা শান্ত হও এইভাবে ভেঙে পড়লেই মেয়ে জিততে দেওয়া যাবে না কাল নাকি ওদের এনগেজমেন্ট এই শুনে আমার বুকে যেন আগুন লেগেছে তা থাম্বার নয় আর সিহাব ভাই এখন এখানে নাই যদি সে জানে তাহলে আবিরকে মেরেই ফেলবে আমি জানি কিন্তু আমি চাই না আবিরের কিছু হোক যদি হয় তাহলে তো শুধু ওই তিথিরের ব্যাস তাই হবে ওই তিথি আমাদের দুজনের পথের কাটা সে যতদিন থাকবে আমাদের জীবনটা কষ্টে ভরিয়ে দিবে তাই তো এমন একজনকে হায়ার করেছি যার পেশা শুধু খুন করা মায়েরা আর নিয়া কথা বলে অমন সময় এক লোক আসে তাদের সাথে বসে নিয়া একটা প্যাকেট দেয় এখানে পাঁচ লক্ষ আছে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাকি টাকা পাবে যদি কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারো যত কথা ছিল তার তিন গুণ আমি দিব চিন্তা করবেন না ম্যাডাম কাজটা সম্পূর্ণ হবে আপনি শুধু টাকা রেডি রাখেন শুনবেন কাল ওই মেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে ও ঠিকানার ছবি প্যাকেটে আছে কালকের মধ্যে ওকে শেষ চাই লোকটার সাথে কথা বলে নিয়ে আর মায়েরা খুশিতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তাদের স্বপ্ন যেন তিথিকে শেষ করা এই দিকে আবির তিথিকে একটা সাগর পাড়ে আনে যেখানে কেউ নেই আশেপাশে মানুষ নেই সমুদ্রের ঢেউ আর বাতাস যেন মন ভালো করে দেওয়ার মতো একটা জায়গা এত সুন্দর আগে তো হাসি নাই এখানে তেমন কেউ আসে না ও আমরা এখানে এসেছি তার মানে স্পেশাল কিছু কিছু বলার ছিল তোমাকে আসলে জানানোর ছিল যা তোমাকে জানানো উচিত কি আর বাসায়ও তো বলতে পারতেন আমি চাই না যে আমি তোমাকে এখন যা বলবো তা বাড়ির কেউ জানুক কি এমন কথা আমার জীবনের অনেক কঠিন কিছু সত্যি তিথি তিথি ঘাবড়ে যায় আবিরের সামনে এসে চোখে চোখ রেখে বলে আপনি বিদেশে বিয়েটে করেন নাই তো আপনার জীবনে অন্য কেউ নাই আপার তো আবার আরে ধুর পাগল এমন কিছু না আমার জীবনে প্রথম মেয়েই তুমি যাকে আমি মন উজার করে ভালোবাসি তিথি দীর্ঘ এক শ্বাস পেলে বলে তাহলে আর কি ভয়ে কিসের বললেন তিথি তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে না যে আমার পিঠে কিসের ক্ষত কিসের এত দাগ এত বড় না বাবা আর জিজ্ঞেস করব না পরে কালকের মতো আমাকে বকা দেবেন আপনি বকা দেব না তার কারণ বলবো কেন আমার পিঠে ক্ষত আর কি আছে এর পেছনে আবির তিথি থেকে একটু সামনে এগিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে তাকে বলে বাবা যখন তোমাকে ফেলে দেওয়ার জন্য অপমান করার জন্য ফুপুর কাছে আমেরিকা পাঠিয়ে দেয় তখন তোমার প্রতি এক রাগ জেদ কাজ করছিল যে তোমার কারণ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বিশ্বাস করুন আমি বড় বাবাকে কিছু বলতে চাই নাই মুখ থেকে বের হয়ে গিয়েছে আমার কথা তো শেষ হতে দাও এর আগে কিচ্ছু বলবো না হুম ফুপুর কাছে যাওয়ার পর আমার মন মেজাজ সব খারাপ ছিল আমাকে কলেজে ভর্তি করে সব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলাম অনেকটাই আমার কলেজের এক মেয়ে ছিল নাম মিহা কলেজের প্রথম দিন সে আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় অনেক মিশুক আর শান্ত মেয়ে সে 
তার পরিবার নাই এক কাজিন ছিল আমেরিকা সে তাকে পড়ালেখা করায় নিজের বাবা মা মারা যাওয়ার পর সে কাজিনের সাথে সে কাজিনের কাছে সে বড় হয় আমাদের বন্ধুত্ব হয় আমরা প্রতিদিন একসাথে আসা যাওয়া শুরু করি কলেজে প্রায় অনেক পাস কেটে যায় আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অনেক গভীর আর তার সব কথা আমাকে বলতো আমিও আমার সব কথাই তাকে শেয়ার করতাম দিদি চুপ করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে আর শুনছে মেয়ের কথা শুনে রেগেও যাচ্ছে কিন্তু আবির নিজেকে কন্ট্রোল করছে কিন্তু সে আমাকে পছন্দ করতো আমি জানতাম না হঠাৎ একদিন সে আমাকে বলে আমি তাকে সেখানে হঠাৎ একদিন সে সেটা আমাকে বলে আর আমি তাকে সেখানেই বারণ করি সে অনেক কেঁদেছে আমার সামনে কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব সব শেষ অতীত আবি আমি জানি তুমি আমাকে ওই নজরে দেখো না যেই নজরে আমি দেখি মিহা আমাদের বন্ধুত্বের যে বয়স তা খুব খারাপ আই মিন আবেগী বয়স আমরা দুজন ভুল করতে পারি না আর এই বয়স সম্পর্কে জড়ি আর এই বয়সে সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় মিহা আচ্ছা কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব কি রাখবে আমাদের বন্ধুত্ব আজীবন এমন থাকবে বুঝলে তুমি আমার সবচেয়ে ভালো ফ্রেন্ড ছিলে আছো এবং আজীবনই থাকবে মিহা খুশি হয়ে আবিরকে জড়িয়ে ধরে তাদের একসাথে এইভাবে দেখে মিহার দুঃসম্পর্কের এক কাজিন যে কিনা বয়সে অনেক বড় মিহার রাগে সে মিহাকে ডেকে নিয়ে যায় বাসায় রাহিস ভাইয়া এমন কিছু না সে আমার বন্ধু হয় আমেরিকা থাকে যুদাই এ দেশের মতো চলাফেরা করবি আর কেউ কিছু বলবে না তাই তো ভুলে যাস না তোর সব খরচ আমি চালাই তো এই সব সম্পদ আমার বাবার আর আপনি এই সব কিছু ভোগ করছেন একাই রাহেশ রেগে মিহাকে অনেক মারে মারতে মারতে মিহাকে অনেকটাই আহত করে বলে তোর এই সব কিছু আমি পাবো কারণ আজ না হয় কাল তোকে বিয়ে আমাকেই করতে হবে বুঝলি আমি মরে গেলেও আপনাকে বিয়ে করব না বুঝলে রাহেশ রেগে যায় মিহাকে অনেক মারে মারতে মারতে বেহুস করে দেয় অনেক দিন হয়ে যায় মিহা কলেজে আসে না আবিরের অনেক চিন্তা হচ্ছে মিহার কি এমন অবস্থা আছে সে কিছু জানে না কি রে কি ভাবছিস মিহা অনেক দিন কলেজে আসে না তোমাকে তো সব বললাম খুব চিন্তা হচ্ছে ওর বাসায় যা যদি ঠিকানা জানিস আবির তাড়াতাড়ি তাই মিহার বাসায় যায় কিন্তু বাহির থেকে তালা দেওয়া দেখে মনটা মলিন হয়ে যায় চারিপাশে তাকিয়ে দেখে আশেপাশে কেউ নাই জিজ্ঞেস করবে হঠাৎ আওয়াজ পায় ঘরের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে মিহাকে বেঁধে রাখা হয়েছে কিভাবে ভেতরে যাবে ভাবতে থাকে তখন মাথায় আসে জানালার গ্লাস ভাঙার আবির পাথর দিয়ে জানালার গ্লাসে মারে ভেঙে ভেতরে যায় তাড়াতাড়ি মিহার হাত খুলে দেয় তোমার এমন হাল কি করেছে মিহা মিহা কাঁদতে কাঁদতে আবিরকে জড়িয়ে ধরে তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেক অত্যাচার করেছে তার উপরে মিহা প্লিজ কান্না করো না সব বলো আমাকে প্লিজ মিহা প্লিজ মিহা সবকিছু খুলে বলে তার সাথে কি কি হয়েছে এই শুনে যেন আবিরের বেশ রাগ লাগে হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে দেখে রাহেশ এসেছে রাহেশকে দেখে মিহা অনেক ঘাবড়ে যায় ভয় তোর এত বড় সাহস তুই এখানে এসে গেছিস ভুল করছিস তুই অনেক বড় ভুল মিহাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে অনেক বড় ভুল করলি রাহেশ এসে আবিরকে মারা শুরু করে আবিরও মারছে কিন্তু রাহেশ অনেক বড় হয় আবির তার সাথে পারছে না রাহেশ ভাই প্লিজ ওকে ছেড়ে দে সে কিচ্ছু জানে না তোর প্রেমিক কে এনেছিস তাতে এর শাস্তি তো পেতেই হবে রাহেশ মিয়াকে থাপ্পড় মেরে ফেলে দেয় নিচে আবিরকে প্রচুর মারে নাক থেকে রক্ত বের হয়ে যায় আবিরের অনেক শক তাই না এই ছেলেকে ঘরে আনার আজকের পর তুই আর এ ছেলে দুজনের শেষ ভেবেছি তুই ঠিক হবি বিয়ে করতে রাজি হবে কিন্তু না এখন যা করব যা আগে করা উচিত ছিল রাহেশ আবিরকে প্রচুর মারে মারতে মারতে নিচে ফেলে দেয় আবিরকে মেরে ফ্লোরে ফেলে দিয়ে মিহাকে টেনে নিয়ে যায় রুমে তাকে ধর্ষণ করে মিহার চিৎকার শুধু আবির শুনছে পারছে না বাঁচাতে তার বন্ধুকে যাকে একসময় কথা দিয়েছে তার পাশে থাকবে চোখের পানি শুধু পড়ছে আবিরের অনেক কষ্টে আবির উঠে চারিপাশে কিছু খুঁজে একটা কুড়াল পায় যা গাছ কাটার আবির তা নিয়ে যায় রুমে মিহা পড়ে আছে রক্তাক্ত অবস্থা তার অবস্থা খুব খারাপ আবির গিয়ে রাহেশের পিঠে কুড়াল দিয়ে নিজের সব শক্তি দিয়ে মারে ঝরঝর করে রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায় রাহেশের পিছনে ফিরে আবিরকে দেখে লাথি দেয় অলরেডি আবির আহত যার জন্য শক্তি ছিল না ওঠার রাহেশ কেঁপে যায় ততটা আঘাত লাগে তার নাই যা লাগাতে কেউ মরে যাবে তোর এত বড় সাহস 
রাহেশ আবিরকে প্রচুর মারে সে কুড়াল দিয়ে আবিরের পিঠে আঘাত করে খুব জোরে কুড়াল একবার মেরে বের করে আবার মেরে রেখে দেয় আবিরের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় এতে তোদের দুজনকে বাঁচিয়ে রাখা আমার জন্য বিপদ রাহেশ আবিরের পিঠে থেকে সেই কুড়াল নিয়ে তার সামনে মিয়াকে অনেক আঘাত করে আবিরের চোখের সামনে রাহেশ মিয়াকে অনেক কষ্ট দিয়ে মিয়াকে মারে আবিরের হুশ আসে তার চোখের সামনে মিয়াকে এভাবে মরতে দেখে সে কিছু করতে পারে নাই রাহেশ মিয়াকে মেরে চলে যায় আবিরের হুশ কম ছিল অনেক কষ্ট করে মিহার কাছে যায় মিহাকে ডাকে মিহা তার চোখগুলো মিটমিট করছে এখনও তার প্রাণ আছে আবির তাকে ডাকছে পকেট থেকে অনেক কষ্টে ফোন বের করে মাইসাকে কল দিয়ে জানায় যাতে সে তাড়াতাড়ি আসে তাদের সাহায্যের জন্য মিহা আবিরের গালে হাত রাখে আমি শুধু তোমাকে ভালোবেসেছি আমি শুধু তোমাকে আমাকে মাফ করে দিও আমার কারণে তুমি আজ আহত কিছু হবে না তোমার মিহা কিছু না আবির মিহা কে কোলে নেয় তার পিঠ থেকে রক্ত পড়ছে নাক মুখ সব দিয়ে রক্ত আবিরের অবস্থা ভালো না তবু সে মিহার জীবন বাঁচাতে মিহাকে তুলে নিয়ে যেতে লাগে কিন্তু মিহা আবিরের কোলে মারা যায় মিহা এই মিহা প্লিজ ওঠো মিহা আবির ভেঙে পড়ে মাইশা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসে সাথে পুলিশকেও এসে দেখে আবির অনেক আহত আর তার সামনে মিহার লাশ তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স নেওয়া হয় দুজনকে আবির মাইশার হাত ধরে বলে আমার পরিবারের কেউ যাতে না জানে মাইশা কিছু ওই দিন আবিরকে তো বাঁচায় কিন্তু আবির নিজেকে দায়ী করে সব সময় তার জন্যে মিহাকে এভাবে মরতে হয়েছে সে কিছু বুঝতে পারে না এত কষ্ট নিয়ে মিহাকে মরতে হয়েছে রাইসকে তার শাস্তি দিয়েছে কিন্তু আবির যেন তার হাসি ভুলে গেছে তার সব কিছু যেন মিহার সাথে চলে গেছে আবির মনে করত তিথির জন্যে যদি সে এখানে না আসতো তাহলে মিহার সাথে পরিচয় হতো না আর না মিহাকে এভাবে মরতে হতো বর্তমানে আবিরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে চোখে পানি পড়ছে তিথিও প্রচুর কাঁদছে মিহার কাহিনী শুনে আর চোখের সামনে তাকে এভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছিল আর আমি আমি কিচ্ছু করতে পারি নাই মিহার চিৎকারগুলো শুনছিলাম আমি আমি পারি নাই তাকে বাঁচাতে তিথি এসে শক্ত করে আবিরকে জড়িয়ে ধরে আমার চোখের সামনে তাকে মেরেছে তিথি বিশ্বাস করো প্রতিটা রাত আমাকে ওই দিনের কথা মনে করিয়ে দেয় কষ্টগুলো এক আমি বুকে চেপে রেখেছিলাম নিজেকে নিজেকে অনেক দায়ী করি আমি যা কিছু হয়েছে দুর্ঘটনা আপনার এখানে কোনো হাত নেই মিহার সাথে যা হয়েছে তা হবার ছিল মিহার সাথে যা হয়েছে তা হবার ছিল না কিন্তু যা হয়েছে সেজন্য তো আপনি দায়ী না আমার হাতে সে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তার সেই মাসুম চেহারা আজও আমার চোখে ভাসে তার চিৎকারগুলো আজও আমার কানে আসে মনে হচ্ছে মিহা বারবার বলছে কেন আবির আমাকে বাঁচাতে পারলে না আবিরও কেঁদে দেয় এই প্রথম আবির এইভাবে শব্দ করে কাঁদে ছেলেরা সহজে কাঁদে না কিন্তু যখন তাদের মনে অনেক বেশি আঘাত লাগে তখন তারা কাঁদে তিথি আবিরের চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে আমার এই পিঠের কথা আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় তৃতীয় দিন কি হয়েছিল সত্যি আমার এই অতীত একা বুকে নিয়ে থাকতে পারছি না আমি আর আর পারছি না আজকের পর আর একা সহ্য করতে হবে না আপনার কারণে কারোর ক্ষতি হয় নাই আর মিহার সাথে যা হয়েছে একটা দুর্ঘটনা ছিল প্লিজ আপনি নিজেকে দায়ী করিয়ে নিন প্লিজ আবির তিথিকে শক্ত করে ধরে আজ কাঁদছে আবিরের চোখের পানিগুলো তিথিকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে আজ কেঁদে আজ কেঁদে নেন কান্না করলে মন হালকা হয় অনেকটা সময় কেটে যায় সন্ধ্যায় আবির আর তিথি বাড়ি ফিরে আসে আবিরের কথা মতো তিথি কাউকে কিছু বলে না রাতে আবির আজ ডিনার করে নাই তার খেতে ইচ্ছে করছে না একা রুমে লাইট অফ করে বসে আছে হাতে মিহার আর তার ছবি মিহার সেই মিষ্টি হাসি সরি মিহা আমি পারি নাই তোমাকে বাঁচাতে আবির এখনো নিজের সাথে একাই লড়াই করছে এই অতীত নিয়ে এই দিকে তিথিরও আজ খেতে ইচ্ছা করছে না মিহার সাথে হওয়া দুর্ঘটনা যেন তাকেও হেলিয়ে দিয়েছে তিথি মায়ের রুমে যায় গিয়ে দেখে বিছানা গুছাচ্ছে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে কি ব্যাপার কিছু না আম্মা चुपचाप 
হ্যাঁ আম্মা অনেক সুন্দর না আম্মা এমন কিছু না মনে হয় আবিরের সাথে ঝগড়া করলে তাই না কেন মামনি উনি কিছু খায় নাই হুম বুঝছি যা গিয়ে কল দে আচ্ছা এক কাজ কর গিয়ে গিয়ে দেখা করে আয় যা তৃতীয় ভাবে আবিরের মন আজ অনেক খারাপ একবার দেখা করে আসলে ভালো হয় তৃতীয় আবিরদের বাড়ি যা দিদি কিছু কি আজ হয়েছে মিহা আবির যখন থেকে এসেছে রুমে নিজেকে আটকে রেখেছে খেতে পর্যন্ত আসে নাই উনি কিছু খায় নাই না অনেক দেখেছি কিন্তু আসছেই না আচ্ছা আমাকে দাও মামুনি আমি গিয়ে ওনাকে খাইয়ে আসি দিদি আবিরের জন্য খাবার নিয়ে উপরে যায় অনেক দরজা বাড়িতে কিন্তু খুলছে না দিদি রুমের অন্য চাবিয়া নাই সেটা দিয়ে খুলে ভেতরে গিয়ে দেখে পুরো রুম অন্ধকার করে রেখেছে লাইট অন করে দেখে রুমে সব জিনিস এলোমেলো আবির এক কোনায় বসে আছে চুপ করে তিথি খাবারগুলো রেখে আবিরের পাশে বসে দেখে আবিরের হাতে একটা ছবি যেখানে আবিরের সাথে একটা মেয়ে মিহা তিথি আবিরের ঘাড়ে মাথা রেখে বলে নিজেকে কষ্ট দিলে কি মিহা অনেক শান্তি পাবে আমার কারণে সবকিছু তিথি আবিরের সামনে বসে চোখ মুছে কালে হাত দিয়ে বলে যা কিছু হয়েছে দুর্ঘটনা আর কিছু না অতীত মনে করে নিজেকে কষ্ট দিলে যদি সে অতীত ঠিক হয়ে যাবে তাহলে ঠিক আছে আপনি একা কেন কষ্ট পাবেন আমিও পাব তিথি প্লিজ বাসায় যাও না আপনার সাথে সারা জীবন শেয়ার করতে যাচ্ছি তাই এই কষ্ট চাই শেয়ার করতে এখন আপনি দিলে দেন না দিলে নাই আমি তো আপনার সব কিছু ভাগ করে নিব আবির তিথির দিকে তাকিয়ে আছে তার তিথি অনেকটাই বুঝতে শিখে গেছে তিথিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে আমাকে ছেড়ে কখনো যেও না তিথি কখনো না আপনাকে ছেড়ে কই যাব হুম তিথি যে তার আবিরের আর হ্যাঁ আমাকে কেউ সহ্য করতে পারবেও না আপনি ছাড়া হুম আচ্ছা লাল কাকের উপরে উঠে আমরা দুইজন সফরে যাব কেমন হবে আবির তিথি এমন পাগলা কথা শুনে হেসে দেয় আপনার এই কিউট চেহারায় হাসি মানাই এমন বাংলার পাঁচ করে রাখলে দ্বীপজলের মতো লাগে কে দ্বীপজল ওমা জানেন না বুঝছি কে না আচ্ছা বাদ দাও আচ্ছা খেয়ে নেন এখন খেতে নেই যদি আমি খাইয়ে দিই তবু তিথি প্লিজ মিস্টার বজ্জা প্লিজ আবির কিছু বলে না তিথি আবিরকে খাইয়ে দেয় আবিরও বাধ্য হয় খেতে জানে তিথি তাকে আর ছাড়ছে না দুজনে একে অপরের পাশে আজ সাপোর্ট হিসেবে রয়েছে আবিরের অতীতের কষ্টটুকু তিথি যে ভাগ করে নিয়েছে সকালে আজ আবিরদের বাড়ি অনেক সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে আবির তিথির এঙ্গেজমেন্ট বলে কথা সবাই আজ অনেক ব্যস্ত ভালো করে লাইটিং করবে জি বাবা খাবারের দিকগুলো দেখেছিস দেখ কোনো কমতে যেন না থাকে আজকের এই দিন যেন অনেক সুন্দর হবে সুন্দর করে হয় বুঝলি জি বাবা আজকে অনেক সুন্দর করতে হবে সব কিছু দেখিয়েও এই যে একটু পরে রেডি হতে হবে বলেছি আমি হুম আসো কি হলো মন খারাপ হ্যাঁ কিছুটা পুরাতন সেই কথা যে কাল তাজা হলো আবির হাজারবার বলেছি যা কিছু হয়েছে এতে তোমার কোনো হাত ছিল না একটা দুর্ঘটনা ছিল আর ওই জানোয়ারটা ওর তার শাস্তি পেয়েছে আবির আবির অতীত যত টানবে তত কষ্ট পাবে বর্তমান নিয়ে সুখে থাকো তোমার বর্তমান অনেক সুন্দর অতীত কারো অনেক কষ্টের হয় আবার কারো ভালো কিন্তু অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না সামনে আগাতে হবে আবির আমি তিথিকে অনেক ভালোবাসি মাইসা আমি তিথিকে হারাতে চাই না কোনোভাবেই তিথি তোমারই আবির আচ্ছা মন খারাপ না করে উঠে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও কিছুক্ষণ পর তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিবে আজকে এই দিন সবার জন্য অনেক স্পেশাল প্লিজ আবির মুচকি এসে মায়সাকে যেতে বলে সন্ধ্যায় আজ আবিদের বাড়ি এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যে যত মেয়ে মানুষটি সবাই শুধু তাকিয়ে আছে প্রতিটা জিনিস আজ অনেক সুন্দর করে সাজানো হয় আবিরের মা রেডি হয়ে হাতে চুরি পড়ছে অমন সময় আবিরের বাবা এসে জড়িয়ে ধরে বলে আজ আমার বউ দেখে এত সুন্দর লাগছে যে ভাবতেছি আজকে আমিও আরেকবার এঙ্গেজমেন্ট করি বুড়ো বয়সে ফাজলামি হচ্ছে হুম আজকে আমাদের ছেলের এঙ্গেজমেন্ট ফাজলামি করিও না তো কিসের ফাজলামি হুম আজকে আমার বউকে এত সুন্দর লাগছে যে চোখ যেন সরছেই না কি অপরূপ সাজে তুমি ও আচ্ছা আর কিছু সত্যি আজ অপরূপ লাগছে আমার বউকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে না দুই ছেলের মেয়ে মা মামুনি হেসে ওঠে আবিরের বাবা নিজের মামুনির হাতে চুরি পরিয়ে দেয় আর একটা কথা বলছে এইদিকে 
তিথির মা রেডি হয়ে দেখে তিথির বাবা পাঞ্জাবির বোতাম না লাগিয়ে হাতে ঘড়ি পড়ছে মুচকি হেসে তিথির বাবার সামনে এসে বলে আমি ছাড়া যে তোমার কি হবে আল্লাহ জানে বউ থাকতে আর কি হবে হুম দেখি এদিকে আসো আমাকে ছাড়া কাজ শিখে নাও নিজের যদি না থাকি নিজের কাজ নিজে তো করবে হুম পারবো না নিজের কাজ নিজে করতে তুমি সব সময় করে দেবে বুঝলে একবার আমাদের রাজকন্যার বিয়ে হোক তারপর বুড়ো বুড়ি মিলে অনেক জায়গা ঘুরতে যাব এই যে কি বলে হানিমুন দুজনে মিলে সেকেন্ড হানিমুনে যাব কেমন তিথির মা খিলখিল করে হেসে দেয় এমন কথা শুনে দুজনে অনেক সময় পার করে একে অপরের সাথে এইভাবে অনেকক্ষণ পর তিথির মা বাবা দুজনেই তিথির রুমে যায় পার্লারের মেয়েরা সাজিয়ে দিয়েছে দুজনে তাকে অবাকভাবে দেখছে আজ তাদের রাজকন্যাকে আসলেই রাজকন্যা লাগছে কত মিষ্টি লাগছে তাই না আমাদের রাজকন্যাকে হ্যাঁ আমাদের মেয়েকে আজ সত্যি রাজকন্যা মনে হচ্ছে তিথির মা গিয়ে তিথির কানে নিচে কালো কাজল লাগিয়ে দেয় আম্মা আব্বা আমাকে কেমন লাগছে আমার রাজকন্যাকে পুরো রাজকন্যা লাগছে তিথির বাবার চোখে পানি আব্বা কাঁদছো কেন এমনি কাছে তোর বিয়ে হয়ে যাবে তাই আমি তো তোমাদের সামনে থাকবো এক কাজ করব প্রতিদিন এখানে এসে যাব কেমন আব্বা তিথির বাবা মা দুইজনাই হেসে উঠে সবাই কিছুক্ষণের মধ্যে আবিরদের বাড়িতে যায় সবাই আজ অনেক খুশি আবিরও রেডি হয়ে আসে চারিপাশে শুধু তিথিকে খুঁজছে পেছন থেকে আমান বলে একটু তো আমাদেরও খোঁজ ভাই আবির হেসে দেয় তিশার আরিশা মিলে তিথির সাথে গল্প করছে অমন সময় মামনি এসে বলে তিথি এসে আসো আর আবির তুই আয় আবির নজর যায় তখন তিথির দিকে অপরূপ ভাবে সেজেছে আজ তার তিথি কালো লেহেঙ্গাতে বেশ মানিয়েছে আর আবিরও আজ তিথির সাথে কালার মিলিয়ে পড়েছে পরিবারের সবাই একসাথে হয়েছে একটা ফুলের প্লেটে দুইটা রিং আনা হয় আবির তিথির হাতটা নিয়ে রিং পরাতে যাবে তখন দেখে তিথি অলরেডি প্রপোজের রিং পরে আছে আবির তিথির ডান হাত নেয় ডান হাতে পরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে দুইবার তাহলে এনগেজমেন্ট হয়ে গেল আমাদের তাই না না দুইবার না তিনবার আবির একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকায় কেন মনে নেই ঘাসের রিং যে পরালেন আবির হেসে দেয় পেছন থেকে মাইসা বলে কথা পরে বলিও তাড়াতাড়ি আংটি পরাও তিথি হেসে আবিরের হাতে আংটি পরিয়ে দেয় সবাই একসাথে করতালি দেয় আজ সঠিক কাপেলের এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে পুরো অনুষ্ঠান আজ মেতে উঠে তাদের খুশিতে আবির তিথির ভালোবাসা আজ নাম পেল পরিবারের ইচ্ছেও পূরণ হলো যে তাদের ঘরের বউ তিথি হবে ঠিক তেমনভাবে আবির তিথিরও ইচ্ছে পূরণ হলো ভালোবাসার মানুষকে নিজের করে পাওয়ায় আবির খুশিতে তিথিকে সবার সামনে জড়িয়ে ধরে তিথি হোসেম এতগুলো মানুষের সামনে তারা জড়িয়ে ধরে তাদের খবরও নেই যে ভালোবাসার মানুষকে নিজে করে পাওয়ার খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় দুজন পরিবারের সবাই হেসে দেয় তাদের দুজনের এমন কাণ্ডতে আবির খুশিতে তিথিকে সবার সামনে জড়িয়ে ধরে তিথি হোসেম এতগুলো মানুষের সামনে তারা জড়িয়ে ধরে তাদের খবরও নেই ওই যে ভালোবাসার মানুষকে নিজের করে পাওয়ার খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে দুজন পরিবারের সবাই হেসে দেয় তাদের দুইজনের এমন কাণ্ডতে ভাইয়া তিথি ভাবি তোমাদের দুজনের জন্য একটা সারপ্রাইজ মাইসা আপু রিয়াদ ভাইয়া আর আমার পক্ষ থেকে কি হুট করে সবাই খেয়াল করে আবির তিথির ছোটবেলার কিছু ছবি যা মাইসা আরিসা এরা মিলে একসাথে সবগুলো এডিট করে আর ভিডিও বানায় তিথি খুব ছোট আবিরের কান ধরে আছে আবির মোটা আর চোখে চশমা আবির একটু রাগান্ত চেহারা করেছে ছবিটাতে আপনি কিন্তু তখন অনেক কিউট ছিলেন ও আচ্ছা এখন বুঝি কিউট নাই হুম তিথি হেসে আবির অন্যদিকে তাকায় একে একে তাদের ছোটবেলা থেকে সব ছবি দেখানো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অবাক হচ্ছে আবির আর তিথি পার্টিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে ছবিগুলো তুলেছে সেগুলো আবির মাইসা আর আরিসার দিকে তাকায় তারা হেসে উঠে সবাই তো মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে ছবিগুলোর দিকে আবির হুট করে তিথির কোমরে হাত দিয়ে টেনে নিজের কাছে আনে তিথি আবিরের দিকে তাকায় তাকিও না কিস করতে মন চায় এভাবে তাকালে তিথি লজ্জা পেয়ে সবার সাথে আবার ওই দিকে তাকায় হুট করে আবির তিথির গালে কিস করে বসে চোখগুলো বড় বড় করে তাকিয়ে আছে এখন মনে হচ্ছে ফাইনালি আজ আমার এনগেজমেন্ট আপনি আসলে একটা বজ্জা ছাড়ুন জিনা ম্যাডাম আপনাকে ছাড়ার জন্য তো আর ধরি নাই ফাজলামি না করে ছাড়বেন প্লিজ এইদিকে ছবিগুলো দেখা শেষ সবাই একসাথে করতালি দেয় এবার ডান্স হবে কিন্তু এবার ডান্স হবে ঠিক কিন্তু সারপ্রাইজ আবির অতিথি তাকিয়ে আছে আবার কিসের সারপ্রাইজ সবাই স্টেজের দিকে তাকায় লাইট অফ হয় কালার ফুল লাইট অন 
গানে সুরে নেচে উঠে হঠাৎ দাদা আর দাদিমা দাদিমা চোখে চশমা দিয়ে নাচ করছে আর গান গাইছে দাদাও কম না দুইজনা মিলে যা নাচ বুক চিনচিন করছে হায় এই গানে সবাই তো ওরে করতালের হাসি সবাই হতবাক দাদা আর দাদিমা এত সুন্দর করে এইভাবে নাচে কেউ কল্পনাই করে নাই এত সুন্দর করে নাচলো ওয়াও সিরিয়াসলি এটা আমার দাদিমা আর দাদা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না এত সুন্দর করে তারা দুজন ডান্স করছে তিথি আবিরের হাতে চিমটি দেয় আউচ এইবার বিশ্বাস হলো তো তারাই এই দিকে দাদা আর দাদিমা যা লজ্জা পেয়েছে দুজনে লজ্জায় তাকাতে পারছে না আরিশার আমান মিলে স্টেজে উঠে বলে এত সুন্দর ডান্সের জন্য হাত তালি তো হবেই আমান ভাইয়া জানো দাদা ভাই যখনই দাদিমাকে দেখে তখনই নাকি ওনার বুক চিন চিন করে সবাই হেসে উঠে এই শুনে সেই জন্য বুঝি তারা এই গানে ডান্স করেছে হয়তো যাই হোক ভাইয়া আর ভাবি তোমাদের নেক্সট সারপ্রাইজও দেখে নাও এখন কারা আসছে স্টেজে তা না হয় না বলি সবাই দেখুক নিজেই আমরা সবাই সবাই চলি গান শুরু হয় মধু হই হই বিষ হইয়াওয়ালা আবিরের বাবা মা তিথির বাবা মা আবিরের চাচা চাচি তারা তিন কাপলের ডান্স দেখে সবাই পুরো মুগ্ধ এত সুন্দর করে ডান্স করেছে দেখে সবার নাচ দেখে তিথি এখানে নাচা শুরু করে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে নাচ তিথি একটু থামো কি সুন্দর নাচলো আমাদের বাবা মা ও বললে বললে পাগলি মাইশা রিয়াদ আমান তিশা আরিশা একাই ডান্স করে সবার ডান্স শেষে আমান আর আরিশা মাইক নিয়ে বলে ডান্স শেষে আরিশার আমান বলে এবার আবির ভাই আর ভাবি ডান্স করবে ইয়াহু আবির তাকিয়ে আছে তিথির দিকে সে ডান্স করতে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে সে কখন থেকে সবাই তো হাসতে হাসতে শেষ চলেন চলেন আমাদের নাচ এখন আবির হেসে তিথির হাত ধরে স্টেজে নিয়ে যায় দুইজনেই নাচে সবাই তো মুগ্ধ তাদের একসাথে ডান্স করতে দেখে ডান্স শেষে তিথি নামতে লাগে আবির তিথির হাত ধরে বলে এক মিনিট আবির আমানকে ইশারা করে মাইক দিতে মাইক নিয়ে আবির বলে তোমার এই মুগ্ধ করা দুই নয়নে হারিয়ে যায় আমি বারবার তোমার মায়াবী মুখখানে যে আমার বড্ড প্রিয় তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন সাজিয়েছি আমি সব পূরণ করব দুজন মিলে একসাথে সবাই হাতে তালি দেয় তোমার জন্য এটা আবির গিটার নেয় গিটারে সুর তুলে আর গিয়ে উঠে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অস্ত যায় না তোমার আমার ইশারায় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বাজি ধরো নগণ্য অস্তিত্ব নিয়ে নয় জ্ঞান আর বুদ্ধির অহমিকায় ভুলে গেছ অবকাশ ক্ষমতার ভোগের লিপসায় পাহাড় সমসহবাস আবিরের গানে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে তিথি সাথে সবাইও তিথির চোখের কোনায় পানি এসে জমে যায় আবির উঠে চোখের জল মুছে দিয়ে বলে কখনো তোমার এই মায়াবী চোখের অস্ত্র আসতে দিব না তোর মুগ্ধতা আমি মুগ্ধ হতে চাই প্রতিবার তিথি ভালোবাসি অনেক 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 ভালোবাসি আবির সবার সামনে আজ বলে ভালোবাসি কথাটা পরিবারের সবাই অনেক খুশি তাদের এই সন্তানদের সুখ দেখে আবিরের মা আবিরের বাবার হাত ধরে বলে সত্যি আমাদের ছেলের জন্য পারফেক্ট একজন আমাদের তিথি দুইজনে আজীবন সুখে থাকুক এইভাবে আমাদের সন্তানরা যেন এইভাবে হাসি খুশি ভাবে থাকে এই দিকে তিথির মা তো পুরোই কেঁদে দেয় তিথির বাবা চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে কান্না কেন করছো আমার মেয়ে এখানে অনেক খুশি থাকবে আমাদের মেয়ের জন্য আবিরের চেয়ে ভালো আর কেউ হতেই পারে না আজ আমি অনেক অনেক খুশি যে আবিরের মতো একজন জীবন সাথে পেয়েছে আমাদের পেয়ে এত ভালোবাসার পরিবার হুম ঠিক বলেছ আমাদের তিথি যেন এভাবে আজীবন হাসি খুশি থাকে পরিবারের সবাই অনেক খুশি এই দিকে অনুষ্ঠানে এসে যায় কাশেম নিয়া আর মায়রার কথা মতো সে নিজেকে অন্যরূপে সাজিয়ে আনে ওয়েটার সেজে এসে চারিপাশে ঘুরছে তিথির শুধু সুযোগের আশায় আবি সব সময় তিথির সাথে আছে যার কারণে সুযোগ সে পাচ্ছে না তিথিকে মারার পুরো অনুষ্ঠান যেন আজ মেতে উঠে বড়দের ডান্সে সবার হাসি খুশি যেন আজ অনেক কিন্তু বিপদের গন্ধ যেন কেউ পাচ্ছে না কাশেম জুস নিয়ে তিথির কাছে যায় কিন্তু আবির তিথিকে জুস খেতে না দিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায় যেখানে আবিরের অনেক বন্ধুরা রয়েছে পরিচয় করাতে মাইসার কিছুটা সন্দেহ লাগে কাশেমের উপর সে শুধু তিথির আশেপাশেই ঘুরছে কি ব্যাপার আপনি অন্যদের না নিয়ে শুধু তিথির পিছন পিছন করছেন কেন হুম আসলে ম্যাডাম আজ ওনার এঙ্গেজমেন্ট তো তাই 
ভাবলাম ওনার যদি কিছু লাগে তাই আপনাকে ভাবতে হবে না কিছু কিছু লাগলে সিয়ে নেওয়ার হবে আপনি যান কাশেন চলে যায় এই দিকে সবাই হাসাহাসি করছে আমার মেক এরা তো আবিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে দিদি আবির ছোটবেলায় আমাদের বলেছে তুমি নাকি ছোট প্যাকেট বড় ধামাকা সবাই হেসে উঠে এই শুনে দিদি চোখগুলো ছোট ছোট করে আবিরের দিকে তাকিয়ে বলে কি আর বলছে আবির আমানের মুখে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বলে আর আমি তুই কি আজ আমাকে মারার প্ল্যান করছিস আজ আমাকে কাঁচা গিলে খাবে আরিশা তারা সবাই হেসে উঠে হেসে শুনে তিথির মা তিথিকে ডাকে তিথি সেখানে যায় তিথির মা নিজের কাছে বসিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলে আজ আমি অনেক খুশি এত ভালোবাসার পরিবার পেয়েছে আমার মেয়ে তিথি সবসময় তাদের খুশির দিক দেখবি তাদের কথা শুনবি তারা কত ভালোবাসে তোকে এত ভালোবাসাগুলো আর কোথাও যে পাবি না মা তিথি তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলে আর কি বলছে হুম আমি অনেক স্পেশাল তাই দুইটা মা পেয়েছি ছোট থেকে আর দুইটা বাবা যারা আমাকে এত এত বেশি ভালোবাসে যে আমি অনেক খুশি পাগলি মেয়ে আমার সবসময় সুখে থাক এই দোয়া করি হুম মামে আজ কি কথা বলে ফেলেছ মেহমানদের আদর যত্ন না করে সেটা আপনাকে কেন বলবো হুম আমরা মামের মধ্যে অনেক কথা তাই না তিথি না আম্মা আমার আর আব্বার মধ্যে কোনো কিছু লুকান্ত নয় তাই না আব্বা একদম বাবা এখন বাপ মেয়ে এক আমি কেউ না তিথির মা রাগ করে যেতে লাগে তিথি জড়িয়ে ধরে তার বাবাকে একসাথে তারা তিনজন এইভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখে আরিশা ছবি তুলে আবিরের মা ডাক দেয় তিথির মাকে মেহমানদের সাথে পরিচিত হতে আবিরের বাবাও টেনে নিয়ে যায় তিথির বাবাকে তিথি চেয়ে আছে আবিরের দিকে আবির তার বন্ধুদের সাথে কথা বলছে তিথির সামনে কাশে মাসে জুস নিয়ে হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো